Ô, Mário, deixa eu lhe dizer, eu, você, eu sou de umas pessoas que têm uma relação sentimental grande, eu sou muito emotivo, eu sou... Eu, eu, digo eu sempre, acho isso mas, ótimo, viu? É, eu, é. eu sempre digo para as pessoas que a política ela é muito dura, ela é muito cruel, se ela ficar só no âmbito da política. Eu, em, com as pessoas, eu tento ultrapassar o âmbito da política e ir para a relação pessoal, ir para a relação familiar, ir para a relação de afeto. E, às vezes, você se decepciona. É, e com... No caso do nosso vice, o que ficou foi tristeza e decepção. Porque eu tinha uma relação com ele muito afetuosa, carinhosa, e inexplicável isso, mas eu cheguei a dizer a ele, ô Leão, se você quer ser candidato a governador, eu acho legítimo. Acho legítimo que depois de oito anos você diga, olha, eu sou um candidato melhor, eu acho que eu tenho uma chance eleitoral do que outro nome, eu sou candidato a governador. Eu disse a ele, para mim não tem problema nenhum. Eu não considero isso ruim. Eu acho que é legítimo de sua parte. Se você for para o segundo turno, eu lhe apoio. Agora, eu não considero legítimo, me desculpe, você está a 45 minutos do segundo tempo, você mudar a camisa do time que você está vestido é, e passar para o time adversário. Isso eu não acho legítimo, não acho correto. E eu disse a ele, acho que não é bom para a sua vida você que tem 76 anos nesse auge da sua vida, não é bom. Mas eu acho, Mário, que teve também uma influência forte do Centrão, do ministro-chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, que é, de fato, presidente de fato, é, do PP no Brasil. Teve uma influência forte do presidente da Câmara, que é o líder, o líder que comanda, e também é o líder do Centrão, na Câmara dos Deputados, acho que eles torciam é, para que houvesse o rompimento, trabalharam pelo rompimento, é, e eu acho que prometeram muita coisa para estimular o rompimento. Acho que teve uma influência forte do Bolsonaro e do ministro da, de Bolsonaro, aliado com o nosso adversário. Todos eles, o, a informação que eu tenho é que o, o nosso adversário estava reunido lá com o Lira, em Brasília, e com o, o, o ministro de Bolsonaro particular isso. Ou seja, a situação é tão complicada, Amado, porque uh, eles, inclusive, uh, tramam, uh, eventualmente, quanto o próprio candidato que se, se reconhece como Bolsonaro aqui na Bahia, porque o outro tem vergonha de dizer que é. Mas eu acho que é página virada, olhar para frente, eu vou continuar do meu jeito, viu, Mário? apesar desta ou daquela decepção que a gente tem, tristeza, eu vou continuar apostando nas pessoas, vou ter, continuar estabelecendo um laço pessoal e, graças a Deus, hoje eu posso e agradeço a Deus que eu diria que a quase totalidade dos prefeitos do PP não acompanharam o vice-governador, não acompanharam o partido, porque disseram, não vejo razão nisso, não é um problema de forma, de uma entrevista que alguém deu que poderia motivar isso. E eu disse, qual é o motivo? É porque, eu disse a ele, se um amigo seu, um amigo íntimo, der uma entrevista e eventualmente não for feliz na entrevista, você vai, eu vou brigar com você por causa disso? Então, não vejo sentido. O que eu vejo é que aconteceu tudo muito rápido, viu, Mário? É tão rápido que às vezes tem gente que me diz, e eu é, quero não acreditar que estava tudo previamente combinado, alinhançado, articulado com o, o partido nacionalmente, o Lira, o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional, mas eu acho que teve uma influência forte, mas isso para mim é paz na virada, e a minha relação com os prefeitos é muito forte, inclusive pessoal, é isso que eu... É, e eles sabem do que nós construímos na Bahia. É, e o, eles não querem mais voltar, Mário, ao tempo do grito, de ter o chefe, de ter alguém que se acha é, predestinado, porque é da oligarquia, para mandar na Bahia, para dar esporro, para constranger, para intimidar. As pessoas não querem mais isso, as pessoas preferem uma relação mais horizontal,